সমাজের দর্শক স্বাগত সেভেন ইন সেভেন একুশে রাতে সাথে আছে মঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন শাহাদত হোসেন সেলিম যুগ্ম মহাসচিব এল ডিপি আমাদের সাথে আছেন জনাব মোহাম্মদ আরাফাত চেয়ারম্যান সুচিন্তা ফাউন্ডেশন স্বাগত আপনাদের দুজনকে সমাজের দর্শক অনেক দিন পর আমরা আজকে রাজনীতি নিয়ে কথা বলছি মাঝখানে বিমান দুর্ঘটনা তারপরে অন্যান্য জাতীয় দিবস নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের শিরোনামের দিকে যদি তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি অরফানেস ট্রাস্ট মামলায় খালেদা সাজা কেন বাড়বে না হাইকোর্টের রুল চ্যারিটেবল মামলায় জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার আকার হবে ছোট বললেন ওবায়দুল কাদের দুটি শিরোনামে বোধ হয় পঁয়ত্রিশ মিনিটের জন্য যথেষ্ট আমার মনে হয় জনাব সেলিম ধন্যবাদ আপনাকে আসলে তো ধরেন গত ইনফ্যাক্ট আটই ফেব্রুয়ারি পর থেকে তো খালেদা জিয়ার বেগম খালেদা জিয়ার মামলা নিয়ে আমরা অসংখ্যবার কথা বলেছি তো আপনার দুদুকের সাজা বৃদ্ধির আমরা আবেদনটা দেখেছি এবং সম্ভবত হাইকোর্ট আজকে রুল জারি করেছে আসলে দুদুকের দুদুক তো এই মুহূর্তে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা সরকারি আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে যাচ্ছে এবং এখানে যে মানে বেগম খালেদা জিয়ার যে মামলাটি এবং বেগম খালেদা জিয়ার সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আমি কখনোই এটাকে আইনগতভাবে একটা ভিত্তিহীন বলে এসেছি এটা একটা মানে সাজানো এবং একটা হাস্যকর মামলা এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটা মামলা এবং এই মামলার একটা ফরমাইসি একটা সাজা হয়েছে এবং এই ফরমাইসি সাজার বিরুদ্ধে দুদক যেভাবে কথা বলছে এটা শুধু অভাবনীয় নয় অচিন্তনীয় এবং অশোভন বটে দুদকের আইনজীবী যখন আপনার টিভির সামনে কথা বলে তখন তার আপনার শারীরিক ভাষা কিন্তু শালীনতা সীমা সারিয়ে যায় পুরো ব্যাপারটিকে আমরা দেখবো এটা রাজনৈতিকভাবে এখানে আপনার আইনগত কোনো দিক নেই সাজা বৃদ্ধিরও কোনো কারণ নাই সাজা পাওয়ারও কোনো কারণ নাই বিষয়টি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার যে জনপ্রিয়তা বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তাকে এবং খালেদা জিয়ার গ্রহণযোগ্যতাকে আপনার বর্তমান সরকার সঠিকভাবে গ্রহণ করছেন না তারা মনে করছেন যে বেগম খালেদা জিয়াকে যেন তেনভাবে জেলে ঢুকিয়ে আবার একটা সাজানো নির্বাচন করা যায় কিনা এই ব্যাপারটি এবং আমরা আবার এটা আপনার একটা স্মরণ করে দিতে চাই মূলত দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন ঢাকায় বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন তখন জনস্রোত পরবর্তীকালে উখিয়া টেকনাবে তিনি টান দেওয়ার সময় আপনার যে জনস্রোতটা এই জনস্রোতের বিপরীতেই কিন্তু সরকারের চিন্তাটা তখন যে কোনোভাবে তৈরি ঘুরে করে না আমি যদি আপনার আমাকে সময় না দেয় তাহলে একটা একটা সাবজেক্ট শেষ করি যেমন সাজাটা এটা সাজা থেকে উখিয়া চলে গেছিল না না উখিয়া যায়নি উখিয়া জনপ্রিয়তার পর থেকে এই মামলাটা দলভাবে চলতেছিল উখিয়ার পর থেকে কিন্তু এই মামলাটা কিন্তু সুপারসোনিক একটা গতি পায় এবং সুপারসোনিক গতি এবং খালাদিকে সাজা দিয়েছে কখন এটা নির্বাচনী বছরে যদি মামলাটি যদি এভাবে চলে মন থাকতো তাহলে এটা দুই হাজার পঁচিশ সালেও মামলাটা শেষ হতো না কারণ আমরা দেখছি এর সাথে এর সাথে একটা মামলা হত্যা মামলা সেটা আজকে পঁচিশ বছর চলে আছে তো সুতরাং বেগম খালাদি যায় নির্বাচনে বাইরে রাখার জন্য বছরের ভিতরে দশ বছর আপনাদের জোটের দল প্রধান দলটি ক্ষমতায় ছিল তারা শেষ করলো না কেন কখন না জোটের প্রধান দল ক্ষমতা ছিল না এই মামলাটি তো হয়েছে আপনার এরশাদ এটা আপনার এরশাদের মামলাটা হ্যাঁ এরশাদের মামলাটা তো এরশাদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন এবং এটা আমাদের আমাদের দুর্বলতা আজকে যে বিএনপির যে সমস্যা এই সমস্যার মধ্যে এটা অন্যতম যে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে ছোটোখাটো মামলা এসব সাজা না দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা মানে যখন বিএনপি একানব্বই সালে ক্ষমতায় এসছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে তাকে ফাঁসি দেওয়াটা এবং মঞ্জু হত্যা মামলা তাকে ফাঁসি দেওয়াটা ছিল বিএনপির জন্য অন্যতম প্রধান করণীয় কাজ বিএনপি যে ভুলটা করেছে আজকে সেই ভুলের অনেকটা প্রাচীর্য বিএনপি করতে হচ্ছে ধন্যবাদ আমি আসছি এই জন্য আরাফাত আপনার কাছে সাজানো পাতানো এবং এই ধরনের আরো বেশ কিছু বাক্য আইনগত কোনো দিক নাই আচ্ছা আচ্ছা একটা জিনিস বলি দুদককে যেটি বলা হলো যে আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠান এটা আসলে শুধু সেলিম ভাই না বিজু দলীয় ঐক্য জোটের জায়গা থেকে বা বিএনপি জায়গা থেকে বিশেষ করে এই মুহূর্তে অনেক সবাই বলছেন আমার কথা হচ্ছে কিছুদিন আগে তারা বলছিলেন যে কোর্ট সরকারের আজ্ঞাবাহ মানে আদালত সরকারের কথা অনুযায়ী সব কিছু করছে তো আমার কথা হচ্ছে খেয়াল করে দেখুন নিম্ন আদালত কিন্তু বেগম জিয়াকে দশ বছরের জায়গায় পাঁচ বছরের জেল সাজাটা দিয়েছে এখন দুদক এটাকে কন্টেস্ট করছে বড় কোর্টে কন্টেস্ট করছে যে না উনি হচ্ছে আসল মূল আসামি উনি তো যারা এখানে ওনাকে সহযোগিতা করেছে এই এই অর্থ আত্মসাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে যদি দশ বছর দেওয়া হয় মূল আসামিকে কম দেওয়াটা যৌক্তিক না এই অর্থে তারা কন্টেস্টটা করছে তো আমার কথা হচ্ছে যে এই কন্টেস্টটা করছে করে তারা আসলে পাঁচ বছরের বদলে দশ বছরই চাচ্ছে এই এই চাওয়াটা দুদকের এখন অন্যায় হয়ে গেছে মানে বিএনপির চোখে যদি আপনি বলেন যে কারণে বিএনপি বা বিদ্যুলীয় ঐক্য জোটের জায়গা থেকে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে দুদক সরকারের আজ্ঞা আজ্ঞাবহ
সে একটি সাজা দিল সরকারের আরেকটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান সেই সাজাকে আবার সেটি নিয়ে কন্টেস্ট করছে কিভাবে এটা তো প্রয়োজন ছিল না আসলে আপনি খেয়াল করে দেখুন দুদকও যদি সরকারের আজ্ঞা বহা হয় লজিক্স নর্মাল লজিকটা কি আদালতও যদি সরকারের আজ্ঞা বহা হয় তাহলে তো দুদক আর আদালতের মধ্যে কন্টেস্ট করারই দরকার হওয়ার কথা না তাহলে তো আদালত তো প্রথমেই যেটা সরকার চায় যে দশ বছরে সেটাই করে দিত তো নতুন এটা এই তার মানে জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখেন তার মানে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে আদালত তার আইনের প্রক্রিয়া আইনের মতন করে চলে সেখানে যে ঘটনাগুলি ঘটে সেটি হচ্ছে আদালত বিভিন্ন ধরনের রায় দেয় তার বিচারের জায়গা থেকে নিম্ন আদালতে উচ্চ আদালতে এবং অ্যাপেল ডিভিশনে এবং যারা বাদী এখানে দুদক কিন্তু বাদী বেগম জিয়ার এই মামলার ক্ষেত্রে বাদী যদি এটি খুশি না হয় তখন সে সেটাকে কন্টেস্ট করে অ্যাপেল করে তার মানে এই এন্টায়ার বিষয় এখানে আমরা যেটা দেখছি মানে ঐতিহ্যগতভাবে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ডেমোক্রেসিতেও আদালত যেভাবে ফাংশন করে ওভাবে ফাংশন করছে কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে একবার বলা হচ্ছে আদালত আজ্ঞাবহ একবার বলছে দুদক আজ্ঞাবহ কিন্তু আমার মনে হয় একটা ক্লাস নাইন টেনের একটা বাচ্চাকে নিয়ে বসেও যদি বলা হয় যে বাবা তুমি একটু বলো তো যদি দুটো প্রতিষ্ঠানই আজ্ঞাবহ হয় তাহলে সরকারের কথাই যদি তারা মানে বাস্তবায়ন করতে চায় তা তো ধরে যদি নেই যে সরকার আসলে চায় দশ বছরের সাজা তাহলে তো এটা নতুন করে দুদকের সরকারের আজ্ঞা বহন করে কন্টেস্ট করা দরকার নেই তার আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠার আদালত পুর মানে প্রথমেই তো কাজটি করে দিতে পারে করে দিতে পারে হ্যাঁ কাজে এই লজিকে কিন্তু এটা টিকে না আসলে এটা পলিটিক্যাল একটা রাজনৈতিক বক্তব্য এটা ওনাদের দিতে হয় এটার কারণও আমি বলে দিই কারণ হচ্ছে বেগম যে সত্যিকার অর্থে অর্থটা আত্মসাৎ করেছেন এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং টকসতেও আমরা কিন্তু তথ্য উপাদ্য দিয়ে বলে দিয়েছি আর আদালতে তো প্রমাণিত হয়েছে এখন এই এটা তো ওনারা মেনে নিতে পারবেন না যে তাদের নেত্রী অর্থ আত্মসাৎ করেছে তাও আবার কি এতিমের এখন তাদেরকে ন্যাচারালি এটাকে একটা পলিটিক্যাল কালার দিয়ে বলতে হবে যে কারণে যে কথা বলার তাই বলছেন এখন তথ্যের দিকে যদি আপনি যান উনিশশো একানব্বই সালে টাকাটি এসছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলার এবং এই টাকাটি বলেছেন যেন সেলিম যে উখিয়ার জনস্রোতের পরবর্তীকালে মামলাটা জনস্রোতের চেয়ে মানে ধরেন আওয়ামী লীগ বিএনপি বক্তব্য ঠিক আছে আমি ওটাও বলছি আওয়ামী লীগ বিএনপি একটি বড় পলিটিক্যাল পার্টি এরকম একটি গ্যাদারিং করা কঠিন না তাদের জন্য এই গ্যাদারিং দেখে আপনি বুঝবেন না কে পপুলার এরশাদ সাহেবকে দেন উনিও উনি তো আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো এত বড় পার্টি করেছেন উনিও কিন্তু এত বড় যদি ওনাকে এনাফ সময় এবং সুযোগ দেওয়া হয় এবং উনি চান উনিও পারবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু এটা দেখে আপনি বুঝবেন না এটা বোঝার উপায় না যেটুকু জায়গা ওইটুকু ভোটতে পারে এইসব পলিটিক্যাল পার্টি যদি লজিক্যালি আপনি চিন্তা করেন কাজ ওইটা আমি মনে করি না ইস রাইট তো উনিশশো সালে যে এতিমদের জন্য যে টাকাটি আসলো আজকে আমরা যখন কথা বলছি এটা হচ্ছে দুই তার মানে কত বছর সতেরো বছর পার হলো তো আমি যদি শুধু এই সিম্পল কোয়েশ্চেন যদি যদি আমি আইনের জটিল বিষয়ে যাব না দর্শকরা অনেক সময় অনেকে হয়তো বুঝে ওঠেন না আমার সিম্পল কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলারের এক পয়সাও এই সতেরো বছর একজন এতিমের কপালেও জুটেনি তার মানে টাকাটা কোথায় গেল তার মানে টাকাটা আত্মসাদ হয়েছে এখন ওনারা আবার এই কথা বলেন যে টাকা তো আছে টাকা বেড়েছে তো এখন কথা হচ্ছে টাকাটা কোথায় আছে কার পকেটে যে বেড়েছে এটা কি যে প্রধানমন্ত্রী এতিম তহবিলে এসছিল সেই এতিম তহবিলে আছে সেখানে তো নেই টাকাটা তো শরফুদ্দিনের পকেটে চলে গেছিল বিভিন্ন হাত ঘুরে তারপরে ওনাকে গ্রেফতার করার পরে যখন কোর্ট বলে আদালত বলেছে টাকা ফেরত নিয়ে আসে তখন উনি ফেরত নিয়ে এসছে এসে ওই অ্যাকাউন্টে রেখে বলছে টাকা আছে তো ধরেন হল মার্কের যে তানভীর সোনালি ব্যাংকের যে টাকা আত্মসাৎ করেছে তাকে এখন আপনি ধরার পরে হল মার্কের তানভীর যে টাকা আত্মসাৎ করেছে যদি এটা সাবজুডিস উনি কিন্তু জেলে আছেন কিন্তু মোটামুটি প্রাইমা ফেস এস্টাবলিশড হয়েছে যে টাকা আত্মসাদ হয়েছে উনি যদি এখন এসে বলে টাকা তো আমার বইয়ের অ্যাকাউন্টে ছিল বা আমার অ্যাকাউন্টে বা আমার বন্ধুর বা পার্টনারের অ্যাকাউন্টে এনে যে বলে টাকা তো আছে বা ওই টাকাও যদি ধরেন ওই টাইম ভ্যালু অফ মানি অ্যাড করে যদি বাড়ে বাড়ার পরে যদি তার বিষয়ে বলে টাকা তো আছে এবং বেড়েছে তাহলে দুনিয়ার কোনো টাকা আত্মসাৎকারী আপনি কখনো আইনের আওতা আনতে পারবেন না এই যুক্তিতে জানাব সেলিম না দেখুন এখানে কিন্তু আমি আপনাকে বলি যে কলেগতে কলম ভাঙে এরকম একটা মানুষও কিন্তু বিশ্বাস করে না যে বেগম খালাদি যে কোনো টাকা আত্মসাৎ করেছে এটা যে আপনার দুই কোটি টাকা এদিক ওদিক গেল এদিক ওদিক যেদিকে যাক যদি আপনি এরকম এদিক ওদিক দেখেন এখানে খালাদা জিয়া বেগম খালাদিয়ার এখানে কোনো ইনভলভমেন্টই নেই এখানে কিছু ভুয়া জাল জালিয়াত কাগজপত্র দেখিয়ে একটা ফরমাইসি রায় দিয়েছেন একটা আপনার এই যে যে মানে যে বিচারক যে রায় দিয়েছেন এটা একটা ফরমাইসি রায় দিয়েছেন এখানে কোনো অরিজিনাল কাগজ নাই তারপর আপনার এখানে অ্যাফিডেভিট ভুয়া এখানে আপনার মানে ওভার ওভার সাইন করা এখন দেখুন এখানে বেগম এই
কারণ আওয়ামী লীগ এখন রাজনৈতিকভাবে এমন দেউলিয়া হয়ে গেছে যে জনগণকে কিন্তু তারা ফেস করতে কখনো পারছে না কিন্তু আওয়ামী লীগ হয়েছেটা কি যে আপনার সরকার গঠন করার পর একটা নির্বাচন দিয়েছে গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সরকার গঠন করার পর একটা বাধ্যবতা নির্বাচন সেই নির্বাচনের পর থেকে কি প্রশ্ন ছিল সেলি জানার জন্য আমার দুজনের কাছে থাকবে যে ধরুন 2 কোটি টাকা আসলো যেটি এতিম তহবিলের জন্য কিন্তু 1.2 মিলিয়ন ডলার 1.2 মিলিয়ন এটা দুই ভাগে ভাগ করে একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্টে মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আর একটি হচ্ছে অরফানেজ ট্রাস্টে তা এই চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কিন্তু আমরা আলাদা একবার সমান ভাগ করে দিয়েছে এই টাকাটা কিন্তু এতিম তহবিল থেকে চলে গেছে প্রধানমন্ত্রী যে এতিম তহবিল যেটা খালেদা জিয়ার অধীনে ছিল সেখান থেকে পুরো টাকাটাই চলে গেছে কিন্তু এই টাকাটা তাহলে ব্যবহার কি ব্যবহার কি হয়েছে টাকাটা এই টাকাটা এই এই কথাগুলো বলতে বলতে একদম বিরক্ত হয়ে গেছে এগুলো একটা ভুয়া একদম বানোয়াট এটা মিথ্যাচার এখানে আপনার যে বেসিক ব্যাংকের বাচ্চ এখনো মানে আলো বাতাসে ঘুরছে শত শত কোটি টাকা মেরে তার নিজের অ্যাকাউন্টে যেখানে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা পাওয়া গেছে রাস্তার লোক বাচ্চ শেষ করে দিয়েছে ব্যাংকিং সেক্টর এক ফার্মার্স ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টরটাকে শেষ করে দিয়েছে আজকে আজকে অনেক বিভিন্ন পত্রিকায় শিরোনাম বের হচ্ছে যে ব্যাংকে টাকা নাই ফার্মার্স ব্যাংকের টাকা যারা আত্মহাত আটসাত করেছে হাজার হাজার কোটি টাকা আজকে তাদের তাদের কোথায় এক জনতা ব্যাংক অর্থমন্ত্রী যেখানে বলেছে যে বারাকাত জমর জনতা ব্যাংকে বসিয়ে দিয়েছেন সেগুলো কোনো বিচার হয় না দুদুক সেখানে কোনো অ্যাপিল করে না দুদুকে সেখানে কোনো তৎপরতা নাই আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন তেরোটি মামলায় পনেরো হাজার কোটি টাকার মামলা ছিল সেই মামলাগুলো যখন প্রত্যার করা হয়েছে দুদু তখন কিন্তু অ্যাপিল করে নাই দুদুক কিন্তু রাষ্ট্র তখন নিচ্ছপ ছিল আজকে এই কথাগুলো একটা দুধের শিশু মানে মানে যে দুধ খাওয়া শিশু এটা বুঝে এগুলো গালগপ্প দিয়ে তো লাভ নেই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু রাজনৈতিক এটার মীমাংসাটা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হবে আমরা দিনের পর দিন টকশো করে এটা সমাধান করতে পারবো না অথবা আপনার এই মানে টকশোতে কি আপনি রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ করছেন না আমি আপনাকে বলি আমাদের উপর প্রচন্ড চাপ আছে যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রটা এখন সকাল রাত আটটার থেকে বারোটা পর্যন্ত এবং আমরা যারা টকশোতে যাই আমাদের সমর্থকরা বলা শুরু করেছে আপনারা দয়া করে টকশোতে যাবেন না কারণ এই টকশোটা দেখি এখন সরকার বলছে যে আমরা বলতে পারছি কিন্তু আমরা কিন্তু বলছি না আমার মনে কিন্তু যা আছে আমার আমি যেটা প্রকাশ করছি না আমি কথা বলছি মেপে মেপে আমি হিসাব করে চিন্তা করি আপনার মেপে কথা না না মেপে কথা বলছি কারণ আমাকে তো আমার তো নিরাপদে বাসায় ফিরতে হবে সেই নিশ্চয় আমার নেই যে কারণে এখন কিন্তু টকশোটা কিন্তু মনে হয় সম্ভবত আমরা সম্মিলিত ভাবে টকশোটা प्रधानमंत्री তাই না ওইখানে টাকাটি এসছে এই যে আপনার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক সৌদি আরব থেকে টাকাটি এসছে এটা সব ট্রানজাকশন ডকুমেন্টস আছে একেবারে ধরতে পারবেন দেখতে পারবেন কাজে এটা গালগপের সুযোগই নাই আছে এবং এইখান থেকে টাকাটা যখন বের হয়ে গেল নাইনটি থ্রিতে আপনার অর্ফানেজ ট্রাস্ট অ্যান্ড মেমোরিয়াল ট্রাস্টে তখন এটাকে বেআইনিভাবে টাকাটা নিজের এটাকেই বলা হচ্ছে আত্মসাত মানে ফোর নাইনের ব্যাপারটাই হচ্ছে আপনার অধীনে রাষ্ট্রীয় অর্থ আপনি নিজের ছেলে মেয়েদের নামে আপনার গঠনকৃত অর্ফানেজ ট্রাস্ট এবং মেমোরিয়াল ট্রাস্টে আইন বহির্ভূত হবে কারণ আপনি অর্ফানেজ ট্রাস্টে দিতে গেল তার একটা নিবন্ধন লাগে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এবং তার কিছু স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট আছে এগুলো ফুলফিল না করে দিয়ে দিলেন টাকাটা এবং এটা কিন্তু একেবারে ডকুমেন্টেড নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনি দেখেন খালেদা জিয়া নিজেও তো কোর্টে বলছে না যে এই আমার প্রধানমন্ত্রী এতিম দহবিল থেকে টাকা যায়নি অর্ফানেজ ট্রাস্টে উনি কি বলছেন কোর্টে দেখেন উনি বলছেন এরও তো ডকুমেন্ট উনি বলছেন যে এই টাকাটি কিভাবে গেছে আমি জানি না এটা তদারকির দায়িত্বে যারা ছিল তারা জানে উনি কিন্তু দোষটা তাদের ঘরে চাপি দিচ্ছেন তখন এই টাকা তদারকি দায়িত্বে কে ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব কামাল সিদ্দিকি উনি নিজেও কিন্তু এই মামলার একজন আসামি তখন কামাল সিদ্দিকি এটার জন্য অ্যাফিডেভিট করে সাক্ষ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী এতিম তহবিলের এক পয়সাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লিখিত অনুমতি ছাড়া এক পয়সাও এই ফান্ড থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী সুযোগ নাই এবং এক পয়সাও যায়নি সেখানেই তো উত্তর দিতে পারছে না কোর্টে যে বিএনপির লয়াররা যে খালেদ রেজিয়া ওখানে তো আটকে যাচ্ছেন যে ওনার অধীনে থাকা টাকা আত্মসাদ হলো কোন অর্থে চলে গেল মানে ওনার নিজেদের সন্তানদের ভাগনা ভাগ্নিদের নামে একটা করে পাঠিয়ে দিল টাকাটা এবং সেই টাকায় সতেরো বছর ধরে এখন একটা এতিমের ভাগ্যও জুটলো না এক পয়সা চলে গেল সরফুদ্দিনের পকেটে তাই না নিজেদের লোকজন যারা ওই যে আপনি কোনো কামাল তাদেরই তো সব এমপি টেম্পিরা ছিল এফডিআর করে করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিল এই যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকাটা বেড়েছে সেলিম ভাই বললেন এটা বিএনপির একটা গদবাদা কথা তো আমি তো
করেছে এখনো ধরুন বলা যাবে না সাব জুডিস বাট আমরা সারকামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সে পাচ্ছি হ্যাঁ ধরুন আত্মসাৎ করেছে ওই টাকা তো কোনো ব্যাংক ইউনি যদি রেখে থাকেন পারবে চোরের টাকা চুরি করার পরে কোথাও রাখলে পারবে টাকা সেটা আবার ফেরত দিলে দেখানো যাবে যে বেড়েছে তার মানে চুরি হয়নি এটা বলা যাবে নাম্বার 1 সুত্তি টাকার সমানই হবে অ্যাবসলিউটলি নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে এবার আসেন এখন ওইখানে আপনার 2 কোটি টাকার পলিটিক্যাল বলে যদি আপনি বলেন বেসিক ব্যাংক বা ফার্মার্স ব্যাংক এগুলো দেখুন বেসিক ব্যাংক ফার্মার্স ব্যাংক জনতা ব্যাংকে যে অনিয়ম হয়েছে এটা আমি এটার ব্যাপারে আমি একমত ওনার সাথে এবং ওইখানে কিন্তু সরকার অ্যাকশন নিচ্ছে ওখানে নিতেই হবে অ্যাকশন যেখানে অনিয়ম হচ্ছে সেটা নিতে হবে কিন্তু এখানে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড রাখা যাবে না খালেদা জিয়ার ব্যাপারে অন্যায় হলে অ্যাকশন নেওয়া যাবে না আর এখানে হলে নিতে হবে এটা কিন্তু করা যাবে না আপনি খালেদা জিয়ার মামলা দশ বছর ধরে চলার পরে তারপরে এসে নিম্ন আদালতের রায় আসলো আপনি তখন বলছেন তরিঘুরি করে তাড়াতাড়ি আর এই ফার্মার্স ব্যাংকের ঘটনা কিছুদিন আগের এখনই আপনি বলছেন এখনই কেন হয়ে গেল না অ্যাকশন তো সবার ক্ষেত্রে নিয়েছে বেসিক ব্যাংকের এই যে বাচ্চুর কথা বলা হচ্ছে সে কি চারবারের মতন তো তো সে ইনভেস্টিগেশন ফেস করলো না আগে তো আইন তো তার একটা প্রক্রিয়া চলে ইনভেস্টিগেশন ফেস করবে তারপর আবার চার্জশিট ভুক্ত হবে তারপরে ট্রায়ালে যাবে তারপরে ইভেন্টচুয়ালি রায় আসলে জেলে যাবে এটা আপনি অপেক্ষা করেন দশ বছর যেতে দেন দেখেন এটাও যায় কি না তো খালেদা জিয়ারটা দশ বছর তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আর বাচ্চু সাহেবেরটা মানে এখনই করে ফেলতে হবে আইন তো ধরেন খালেদা জিয়ার বাচ্চু সাহেব কালাদাভাবে ট্রিট করে চলবে না আইন তো সবার জন্য সমানভাবে চলবে তো নিরপেক্ষভাবে কথা বললে এটাই ভাবে বলতে হবে আর আরেকটি কথা বলেছেন ইয়ে সেলিম ভাই এটা একটু আজকে দর্শকদের গাঁদার থেকে বলি শেখ হাসিনার পনেরো হাজার কোটি টাকার মামলার কথা এটাও কিন্তু খুব পপুলারলি তারা প্রোপাগ্যান্ডা করে অনেকে আমি জানি না সেলিম ভাই আসল তথ্যটা জানেন কি না আজকে আমি বলে দিই এই পনেরো হাজার কোটি টাকার মধ্যে একটা মামলা হচ্ছে আপনার ভাষানী নব থিয়েটার মামলা সেই মামলাতে কিন্তু শেখ হাসিনা এই মামলাটি হাইকোর্টে কোয়াস্ট হয় খারিজ হয় শেখ হাসিনা মামলাটি ফেস করেছেন আইনের প্রক্রিয়ায় যে কোয়াস্ট হয় এবং সেলিম ভাইও জানেন কি না এই কোয়াশপেন্টের এগেনস্টে এই দুদক শেখ হাসিনা প্রাইম মিনিস্টার থাকা অবস্থায় কোয়াশপেন্টের এগেনস্টে অ্যাপেলের ডিভিশনে আপিল করে শেখ হাসিনার এগেনস্টে দুদক কিন্তু শেখ হাসিনাকে ছাড়ে নাই কাজে যখন প্রাইম মিনিস্টার কাজে এই তথ্যগুলো আমাদের জানতে হবে चौधरी তো এই যে তেরো হাজার ছশো করে নাইকোর মামলার কি হয়েছে দেখেন আপনি সময় দিলে এখনই লিঙ্ক বের করে দেখা দিব যে দেখা দিব ঠিক আছে ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন শেখ হাসিনা নাইকোর সাথে নেগোসিয়েট করেছে না ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক সালে উনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন নেগোসিয়েশনের একটা পর্যায়ে এসে নাইকো একটা শর্ত দিচ্ছিল যে শর্ত শেখ হাসিনা এগ্রি করেনি যে কারণে নাইকোর সাথে শেখ হাসিনা সরকার কোনো চুক্তি করেনি করে যেতে পারেনি ঠিক আছে খালেদা জিয়া দুই হাজার আগে ক্ষমতায় আসলেন আসার পরে দুই হাজার তিন সালে ষোলোই অক্টোবর খালেদা জিয়া নাইকোর সাথে ওই ওই কন্ডিশন মেনে নেই চুক্তিটা করেন তো শেখ হাসিনার এগেনস্ট এই তেরো হাজার ছশো কোটি টাকার মামলা খালেদা জিয়ার এগেনস্টও আছে শুধু শেখ হাসিনার এগেনস্টে না কিন্তু কাজে শেখ হাসিনা পনেরো হাজার কোটি টাকার মামলা যেটি উনার বলেন তার মধ্যে নাইকো তেরো হাজার ছয়শো যেটি খালেদা জিয়া এগেনস্টে আছে খালে শেখ হাসিনা এগেনস্টে খারিজ হওয়ার কারণ হচ্ছে উনি তো চুক্তি সই করেননি আর খালেদা জিয়ার এগেনস্টে এই মামলা চলবে রাধার খালেদা এই যে এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার এতিমের টাকা আত্মসাদে মামলা না নাইকোর মামলাতে খালেদা জিয়া ফেসে যাবেন কেন জানেন কারণ উনি চুক্তিটি সই করেছিলেন এবং এই চুক্তি সই করার পর আরো কি হয়েছে জানেন নাইকোর এগেনস্টে ক্যানেডিয়ান আদালতে মামলা একটা চলেছে যেখানে নাইকো ক্যানেডিয়ান আদালতে তার এগেনস্টে ভার্ডিক্ট এসছে সেইখানে বের হয়ে এসছে খালেদা জিয়ার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ঘুষ নিয়েছেন ঘুষ বাবদ গাড়ি নিয়েছেন এবং আব্দুল এই আপনার গিয়াসুদ্দিন আল মামুন নাইকোর কাছ থেকে এই এগ্রিমেন্ট করার করে দিবে এই বাবদ টাকা নিয়েছেন এবং গ্যাসুদ্দিন মামলে নিজের ভাষ্যে এই যে এটিএন নিউজে কিছুদিন আগে দেখেছে ইন্টারোগেটার যে আন্তর্জাতিকভাবে অ্যাপয়েন্টেড আপনার কেনেডিয়ান গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি তার কাছে মামুন এগুলো সব স্বীকার করেছে কাজে আন্তর্জাতিকভাবেই তো খালেদ রেজিয়া দায়কর ক্ষেত্রে ফেঁসে যাবেন সে ক্ষেত্রে যে মামলা যে চুক্তি করেনি নি সেইটার আপনি হিসাব চাচ্ছেন কি করে তার কাছে ধন্যবাদ আমরা বিরতি শেষ আর বারো জনের সময়তে দর্শক যে আমরা থাকে প্রতিদিন তেমনটি সেভেন রিং সিমেন্ট একুশে রাতে নিয়ম মাফিক বিরতি প্রত্যাশী একুশে টেলিভিশনের সাথে সেভেন রিং সিমেন্ট একুশে রাতের সাথে থাকবেন সমাজের দর্শক ফিরে এলাম সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতের আজকে আলোচনায় স্টুডিওতে আছেন জনাব শাহাদ হোসেন সেলিম আছেন জনাব মোহাম্মদ আরাফাত আমি অঞ্জন রায় আছি আপনাদের সাথে 
জনাব শুনছিলেন বিরতির আগে আপনার প্রতিটি প্রশ্নেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন উত্তর দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আরাফাত না দেখুন এখন এই উত্তর আর ব্যাখ্যার বিষয়টা বিষয়টা হলো যে এখন মানে আমি যেটা বলতেছি এটা আমরা সারাদিন বলতে পারবো এখন এটা বলে আর কোনো লাভ নেই এটা বলে লাভ নেই যে এটা একটা কিছু জিনিস মীমাংসিত কিছু অমীমাংসিত আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হলো যে বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং এটাও বিশ্বাস করি যেটা রাজনৈতিক এবং নির্বাচনের বছরে বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা সহজ সহজ আওয়ামী লীগ হারিয়ে ফেলেছে আওয়ামী লীগ একটা সহায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন দেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত ভীত এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারানোর ভয় আরও বেশি সহায়ক সরকারের উপরেখাটি কি সহায়ক সরকারের উপরেখাটা নির্বাচনের সময় যথাসময় দেওয়া হবে যেমন আজকেও আপনি বললেন যে উপাধিক কথা বলেছে নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনকালীন সরকার বলতে তো সংবিধানের কিছু নেই নির্বাচনকালীন সরকারটাই সহায়ক সরকার যে সরকারটা বিশেষ করে আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই সরকারি দলের অধীনে বিরোধী দল রাজনৈতিক অংশ নির্বাচন অংশগ্রহণ করে নাই আগামী তো সরকারি দলের অধীনে বিরোধী দল নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে না এবং আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারটা অনেকটা ঘুচিয়ে ফেলেছে এখন এটা কারো বোঝার বাকি নেই যে একটা একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে দেশ অথবা বিএনপিকে আপনার মাইনাস করে একটা নির্বাচনে যাচ্ছে এই সরকার একশো চুয়ান্নটি আসন জয়লাভ করার পর সরকার গঠিত হওয়ার পর সরকারের প্রধান এজেন্ডাই ছিল যে আরেকটি নির্বাচন হোক অথবা অনির্বাচনের মাধ্যম হোক ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করা আওয়ামী লীগ এই ক্ষেত্রে অধিকাংশে সফল এবং সফল আওয়ামী লীগ যত না সফল তার চেয়ে বেশি কিন্তু আওয়ামী লীগকে সফল করতে সুযোগ সুবিধাগুলো করে দিয়েছে বিএনপি বিএনপি যথাযথভাবে আওয়ামী লীগকে সেভাবে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে নাই এটা বিএনপির ব্যর্থতা কিন্তু এখন ধরেন নির্বাচন প্রার্থী তারপরে আমরা খালাদা জিয়ার আপনার এই যে আইনের আইনের নামে বেআইনি কার কাজ কার বা খালাদা জিয়ার সাথে একটা এক ধরনের ন্যায় বিচার বঞ্চনা তারপরে শৈরশাসক হিসাবে বাংলাদেশের নাম উঠে আসে এগুলোই আমরা মূলত আলোচনা করেছি কিন্তু এখন এটা যেটা যে সরকার খুব স্মার্টলি আপনার বিরোধী দলকে মোকাবিলা করে আপনার এরকম ভাবে জেলে দিয়ে একটা নির্বাচন ব্যবস্থা করেছি কিন্তু সরকার যেটাতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা হলো যে আর্থিক খাতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা এবং সুশাসনের খুবই অভাব মানে সারা দেশে খুন ধর্ষণ রাহাজানি এমন বাড়া বেড়েছে আপনার গত গেল তিন দিন আগে আমার নির্বাচনী এলাকা লক্ষ্মীপুরে রামগঞ্জে আট বছরের একটা শিশু নুসরাত তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে সারা বাংলাদেশে এই জাতীয় ঘটনাগুলো ঘটছে মাধকে এই দেশটা ছেয়ে গেছে সরকার কিন্তু ওইদিকে নজর নাই সরকারের নজরটা হলো যে একটা জনতনা নির্বাচন করে আপনার নির্বাচনী বৈতরণীটা পার করা এবং আমি মনে করি যে এক্ষেত্রে সরকার মোটামুটি গুছিয়ে এনেছেন গুছিয়ে এনেছেন এখানে বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে রেখে বিএনপি আধু নির্বাচনে যাবেন কি না এটা একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন কারণ বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির মূল চারিকা শক্তি এবং সরকার যেভাবে ধরেন এই যে দুদক আপনার সাজা বাড়ানো বৃদ্ধি যে একটা আবেদন করেছে আমি খুব অভাব হব না যদি মানে হাইকোর্টে এই সাজার মেয়াদটা বাড়িয়ে দেয় কারণ এখানে এগুলো কোনো কিছুই দেশে স্বাভাবিকভাবে চলছে না স্বাভাবিকভাবে চলছে না এই কারণে যে সরকারি দল এখন জান্নাতুল ফেরদোসে আছেন এবং বিরোধী দল হাবিয়া দুযোগে সবচেয়ে খারাপ জায়গাটিতে আছেন এবং সরকার যেটা রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে সরকার তার কার্যকলাপগুলো করছে আমি আপনাকে বলি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বিরোধী দলের গৃহপালিত মানে অদ্ভুত একটা বিকলাঙ্ক এক ধরনের কিসিমের যে যে দলের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আবার বিরোধী দলের নেত্রী কি করুণ আকুতি এবং তারা জনসভার নামে একটা সার্কাস করেছে এক বছর এক মাস ধরে প্রচার চালিয়ে আজকে রাত্রে বারোটা বা এখন আজ 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 এটা তো আজ চলে আসছে আজকে এখন ডিএমপি থেকে একটা ঘোষণা দিক যে বিএনপিকে আগামীকাল চারটার সময় সভা করতে দেওয়া হবে এর সাথে চেয়ে দশ গুণ বেশি লোক হবে এই কারণেই কিন্তু বিএনপি কোনো সমাবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না এখন গণতন্ত্রটা আমি আপনাকে বললাম তো ওই যে রাত আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এবং প্রেস ক্লাবের চার দেওয়ার মাঝখানে মাঝে মাঝে মানববন্ধন এই যে গণতন্ত্রটাকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে ঢাকা শহরে অন্যান্য জেলা শহরে অথবা উপজেলা শহরে কিন্তু বিরোধী দল দাঁড়াতে পারছে না এটা গণতন্ত্রের জন্য কিন্তু কোনো শুভ ফল বয়ে আনবে না একতরফা নির্বাচন অথবা গণতন্ত্রকে ত্রুটি চেপে হত্যা করলে এটা কিন্তু দায় দায়িত্ব ইতিহাস বলে দিচ্ছে এটা খুব নির্মমভাবে কিন্তু ইতিহাস এই দায় থেকে ফিরিয়ে দেয় আচ্ছা আমি একটা ছোট্ট ইন্টারেস্টিং জিনিস শেয়ার করি আপনার সাথে যেমন ধরুন বেগম খালেদা জিয়ার এই মামলাটি নিয়ে বলা হয় যে দশ বছর পরে বলা হচ্ছে তড়িঘড়ি করে করা হলো হচ্ছে মাত্র দুই কোটি টাকা আসলে কিন্তু দুই কোটি টাকা না আপনি জানেন এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার যেটি এই চ্যারিটেবল ট্রাস্টে দুই মানে দুই কোটি দশ লক্ষ গেছে আর অরফানেজ ট্রাস্টে দুই কোটি দশ গেছে যে কারণে একটা মামলাকে বলা হচ্ছে বলে দুই কোটি দশ বলা হচ্ছে কিন্তু টোটাল টাকাটা কিন্তু এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার যেটা আমি হিসেব করে দেখেছি উন
সেটি আপনি মাত্র দুই বছরে তেরানব্বই সালে তার সাজা হয়ে যায় নিম্ন আদালতে খালে যদি এটা দশ বছর পরে এর সাথে এটা কিন্তু দুই বছরে সাজা হয়ে যায় এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয় এবং দুর্নীতির অভিযোগ ছিল কত টাকা জানেন দেড় লক্ষ টাকা তো দেড় লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুই বছরের মাথায় হয়ে গেছে কাজেই আমার মনে করি পলিটিক্সে আমার পক্ষে এক ধরনের কথা অন্যের ব্যাপারে এখানে একটু মানে স্বচ্ছতা থাকা উচিত ডাবল স্ট্যান্ডার্ড না থাকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আপনাকে আমি বলি বিএনপিকে কেন জনসভা করতে দেওয়া হয় না পার্সোনালি আমি মনে করি যে একটি ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে সবারই সেই রাইট থাকা উচিত এবং পারমিশন পাওয়া উচিত কিন্তু বিএনপি আসলে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে বিভিন্ন সময়ে আগুন সন্ত্রাস করে এবং সন্ত্রাসের যে পর্যায়ে তারা নিয়ে গেছে যদিও ভেরি রিসেন্টলি তারা কিছু শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিয়েছিল কিন্তু এখন আমার একটা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন আমি বলি যে দেখুন এই দলটির নেতৃত্বে কে আছে বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে আছেন এবং নিম্ন আদালতে সাজা প্রাপ্ত তারপরে যিনি এখন নেতৃত্বে আছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনে হয় উনি একজন পলাতক আসামি যার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা যেটি প্রমাণিত হয়েছে আবার যদি বিএনপি পক্ষ থেকে বলবে এটা তো বাংলাদেশের কোর্ট আজ্ঞাবহ কিন্তু ওই আমেরিকার এফবিআইয়ের কর্মকর্তা তো আর শেখ হাসিনার আজ্ঞাবহ না সে এসে সাক্ষী দিয়ে গেছে তার একটু আমার এগেনস্ট এই মানুষ এই ভদ্রলোক হচ্ছে ভদ্রলোক বলবো কি না এই ভদ্রলোক হচ্ছে আপনার এখন এই নেতৃত্বে এবং যার বিপক্ষে আরেকটি মামলা চলছে আরও ভয়াবহ সেটি হচ্ছে একুশে আগস্টের সেই হত্যা মামলা যেখানে শেখ হাসিনাকে একেবারে হত্যা করে ফেলতে চেয়েছিল যেখানে আই ভি রহমান সহ আরো চোদ্দ জন এর মৃত্যু ঘটেছে চব্বিশ জনের সরি চব্বিশ জনের মৃত্যু ঘটেছে সেই মামলাটিও তার বিপক্ষে আছে এবং সব ধরনের সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেকখানে যদিও সাবজুটিস মুফতি হান্নানের যে আপনার ইন্টারভিউটা ইউটিউবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কেউ এখনো দেখলে দেখতে পারবে তারেক রহমান ইনভলভমেন্ট বিষয়টি বলা আছে এরকম ধরনের একজন কনভিক্টেড আসামি এবং যে চার্জশিটভুক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য চার্জশিটভুক্ত গ্রেনেড মারার জন্য চার্জশিটভুক্ত আসামি এবং যে পলাতক ফিজিটিভ আইনের দৃষ্টিতে সে পলাতক এবং কিছুদিন আগে তাকে তো এফবিআই একজন কি ভয়ঙ্কর ডেঞ্জারাস ম্যান হিসেবে ইনক্লুড করেছে কিছুদিন আগে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসছে এরকম একটা ব্যক্তি যে এখন নেতৃত্বে আছে পার্টি সে জনসভার নামে কি করে কি করবে এটা তো আপনি মানে মানে নিশ্চিত হওয়াই তো যায় না কোন ধরনের নাশকতার মধ্যে নিয়ে যাবে কি করবে আপনার মনে আছে আওয়ামী লীগের প্রথম টার্মে এই যে মুক্তিযোদ্ধা দলের একটা কি সমাবেশ ভোরবেলা কিভাবে আপনার নাশকতা করলো গোটা ঢাকা শহরে এগুলোর অভিজ্ঞতা তো আছে পুলিশের তো পুলিশ তো রিক্সটা নিতে পারছে না আমার মন আমি একদিক থেকে সেলিম ভাইয়ের সাথে একমত যে হ্যাঁ অবশ্যই রাইট আছে প্রত্যেকটি পলিটিক্যাল পার্টি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে এই রাইটটাকে এক্সারসাইজ করতে যে বিএনপি বিগত দিনগুলোতে কি করেছে এই রাইটটাকে এক্সারসাইজ করতে যে ডেমোক্রেটিক স্পেসের নামে অগ্নি সন্ত্রাস করেছে নাশকতা করেছে যে কাজগুলি করেছে তাতে করে অথরিটির একটা ভয়ের জায়গা তৈরি করেছে তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনাদেরকেও এখন মানে বিএনপিকে স্পেশালি এই এই ভয়ের জায়গাটি দূর করতে হবে ভয়ের জায়গা দূর করার কথা বলছি দেখুন এগুলো আসলে কিছু মানে আমি আপনাকে বলবো কিভাবে এটার উত্তর দেব বেগম খালেদা জিয়া বন্দি হওয়ার পর থেকে কারাবন্দি হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে একটা পটকাও ফুটে নেই কোথাও একটা গাড়ি ভাঙচুর হয়নি তাহলে এই যে মানে বিএনপি সমাবেশ হবে না নাশকতা করবে এটা তো এই গল্প তো এখন আর খাচ্ছে না বুঝছেন না এখন মনে করেন যে নাশকতা করতে চায় বিএনপি না তাহলে আমরা এত কোটি রাষ্ট্রের জনগণের ট্যাক্সের এত শত শত কোটি টাকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পিছনে কেন ব্যয় করছি তাহলে তো এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর থাকার কোনো প্রয়োজন নাই একটা মানে মানে কেউ যদি অরাজকতা করে সেটা তো যেই যেই করুক সরকার করুক বিরোধী দল করুক তাহলে এই অরাজকতাটা কিভাবে আপনার এই আইন আইনের শাসনটা আমরা কিভাবে বলতে পারি আসলে যেটা সেটা হলো যে আপনার আপনার যেটা সেটা হলো যে এই আপনার এই মুহূর্তে আপনার সরকারের জনভিত্তি নেই এই মুহূর্তে সরকার কোনো জনগণকে আপনার মোকাবিলা কোনো কোনো সৎসাহস নেই এবং রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ দেউলিয়া হয়ে গেছে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মানে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের নেতারা কিন্তু যে কথাগুলো বলছে কেউ বলছেন যে আপনার এক রাতেই পাঁচ লক্ষ লোক মারা যাবেন কেউ বলছে এক রাতে পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যাবে ক্ষমতা হারানোতে রোহিঙ্গাতে পরিণত হবে ইত্যাদি কথাগুলো যারা বলছেন তারাই কিন্তু ওই ওই ভয়ে ভীত হয়ে সরকার কিন্তু সন্তুষ্ট হয়ে কিন্তু একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবে বা নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আবার আপনার তারা বিরোধী দলকে মোকাবিলা করবে এই সমস্যা সরকার হারিয়ে ফেলেছে যে কারণে আর যাই হোক আপনার আমি মনে করি যে ধরেন সমাবেশ করার অধিকার তো বিরোধী দলের আছেই এটা সাংবিধানিক অধিকার এটা একটা একটা সাংবিধানিক অধিকার এই সাংবিধানিক অধিকারকে এইসব আপনার জুজুর ভয় দেখিয়ে 
আপনার এটা কোনোভাবেই এটা বলা ঠিক না এবং আমি মনে করি যে মানে সরকার যে সৎসাহস থাকে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়ার অথবা সরকার যদি সৎসাহস থাকে একটা ভালো আপনার নির্বাচন দেওয়ার তাহলে এখানে সমস্যা সমস্যা করতে দিতে অনুমতি দিতে সমস্যাটা এখানে ভয়ের কথা বলছেন যেন গুরুত্বপূর্ণ কথা সেলিম ভাই বলে ফেলেছেন উনি যেভাবেই বলেছেন যে খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়া জেলে ঢুকার পরে একটা পটকাও ফুটেনি আসলেই তাই অনেক কিছু কিন্তু এটা নিয়ে বলা হচ্ছিল সব কিছু ভেঙে পড়বে মানে অনেক কিছু হয়ে যাবে আসলেই কিছু হয়নি কারণ ওই যে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে না যেটি বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে যে খালেদা জিয়া আসলে কিছু অর্থ আত্মসাৎ করতে পারে এই বিষয়টি সত্যি নয় বাংলাদেশ মানুষ নীরব ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে এটি মেসেজ দিয়েছে জাতিকে তারা আসলে বিশ্বাস করে এবং তারা বলতে চায় যে ক্ষমতার উচ্চ পর্যায়ে থেকেও কেউ যদি অর্থ আত্মসাৎ করে অন্যায় করে তাহলে তাদের সাথে আমরা নাই যে কারণে একটা পটকাও ফুটে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে বিএনপির নেতৃত্বে আমি যেটা বললাম সেলিম ভাই মনে হয় আমার কথা বুঝতে পারেননি যে সেলিম ভাই নিজে থাকতেন উনি তো একটা শান্তিপ্রিয় মানুষ এরকমই আমি জানি এবং মনে হয় বা ইভেন ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের মতন মানুষও যদি থাকতেন ওনাদের হাতে যদি স্টিয়ারিং থাকতো তাহলে আমি মনে করি অথরিটির অনেক ভয় পাওয়ার জায়গাটি অনেক কম হতো কিন্তু যে মানুষটি আছে লন্ডন থেকে চালাচ্ছে সেই মানুষের রেকর্ড তো ভয়াবহ রেকর্ড এখানে তো ভয় পাওয়ার যুক্তি কথা আছে আমি এটাই বলার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ একদম শেষের দিকে এক থেকে দেড় মিনিট মানে যে ব্যাপারটা মানে আমি বলছি যে সরকার তো খুব স্মার্টলি আপনার বিরোধী দলকে মোকাবিলা করে একটা একতরফা নির্বাচন সাজিয়ে ফেলেছেন নির্বাচন এটা আওয়ামী লীগ কিন্তু ওবায়দুল কাদের কিন্তু বেশি কথা বলে তো বেশি কথা বলতে কিন্তু সত্য কথাটা বলে ফেলেছে যে এটা আনুষ্ঠানিকতা এখন জাতিকে কি আনুষ্ঠানিকতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অথবা আপনার সত্যিকার অর্থে সরকার যদি মনে করে যে তারা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন সত্যিকর দেশের মানুষ তাদেরকে চায় এটি একটা ম্যান্ডেট নিতে পারে এবং এই ম্যান্ডেট নেওয়াটি নির্বাচন একটা রাজনৈতিক মানে বিএনপি অথবা লিবারাল ডেমোক্রেটিক পার্টি আমরা যা উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নির্বাচন ছাড়া তো আমাদের অন্য কোনো পথ নেই যে কারণে আমরা একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছি শান্তিপূর্ণ একটা নির্বাচনকে আমরা সামনে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক দেশটা এগিয়ে যাক দেশের সুশাসনটা শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আসুক রাষ্ট্রশক্তি নিরপেক্ষ হোক রাষ্ট্রশক্তি রাজধর্ম পালন করুক এই চাওয়াগুলো আমাদের কিন্তু আমি মনে করি যে চাওয়াগুলো আমাদের সম্পূর্ণ অপূর্ণই থেকে যাবে আনুষ্ঠানিকতা বলতে ওবাদুল কাদের সাহেব যেটি বুঝেছেন আমি যেটা মনে করি যে আসলেই তো এক অর্থে তাই যে নির্বাচন হবে সাংবিধানিকতার মধ্যে দিয়ে সেখানে আওয়ামী লীগ আসবে বিএনপি আসবে অবাধ ও সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণভাবে হবে এখানে কেউ স্কুল ঘর জ্বালিয়ে দেবে না পুড়িয়ে দেবে না আগুন সন্ত্রাস করবে না জনগণ যাকে ভোট দিবে তারা ক্ষমতায় আসবে এটাই তো আনুষ্ঠানিকতা আসলে এবং সেখানে তো বলেই দেওয়া আছে সাংবিধানিকভাবে এখন এখানে যে কোনো ব্যর্থ কেউ ঘটায় বিরোধী দল যদি ঘটায় আমরা বিরোধী দলকে ধরব সরকারি দল যদি ঘটায় সরকারি দলকে ধরব কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যর্থয় ঘটনা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে আমরা দেখতে চাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব শাহাদত হোসেন সেলিম ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ আরাফাত আপনার এত এত সময় দিয়েছেন সময়তে দর্শক সেভেন ডিং সেভেন একুশের রাত রাতে পর্যন্তই রাজনীতি নিয়ে যখন কথা হবে তখন মত মতান্তর থাকবে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকবে এবং সেই যুক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা ধাবিত হই এবং শুদ্ধ বা প্রকৃত রূপটি উবের হয়ে আসে শুভরাত্রি